हेलो फ्रेंड्स आई एम विद्या पाटिल असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मेकैनिकल इंजीनियरिंग इन शरद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक यड्रा टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर यूनिट नंबर फाइव रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग फॉर द सब्जेक्ट फॉर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स okay i read the problem statement that is we have to find the cop of household refrigerator which uses f12 as a refrigerant uh, it operates between evaporator and condenser temperature of 263 kelvin and 318 kelvin 318 kelvin respectively the refrigerant flow rate is 30 kg per hour and the compression is assumed to be isentropic from saturated vapor state take the enthalpy at the end of compression to be to, uh, 12 211.5 kJ per kg and the latent heat of ice as a 335 kJ per kg the properties of f12 are given Uh, at saturated temperature given in kelvin and enthalpy is given in kilojoule per kg and entropy is given in kilojoule per kg kelvin at the liquid state and vapor state the value of enthalpy and entropy entropy for the saturated temperature are given in this table okay now we have to calculate the we have to calculate the cop of household this refrigerator okay which is using f12 refrigerant before that the, uh, this is uh, this refrigerant household refrigerator is works on simple vapor compression cycle okay before that uh, we first understand the process of vapor compression cycle in simple vapor compression cycle having four different processes that is compression condensation expansion and vaporization in compression the low pressure vapor in dry state is drawn from the evaporator during the suction stroke of compressor and during compression the pressure and temperature increases until the vapor temperature is greater than the temperature of condenser cooling medium in condensation uh, when high pressure high uh, re uh, pressure temperature refrigerant vapor is enters into the condenser the cooling medium absorbs the heat and converts the vapor into liquid and in expansion after condensation condensation liquid refrigerant is stored in liquid reservoir and the liquid from the reservoir is passed to the evaporator through the expansion valve the expansion valve reduces the pressure by keeping enthalpy constant and the process taking place is throttling process so after expansion there is a vaporization process takes place and in vaporization the low pressure liquid refrigerant after the expansion enters in evaporator where a considerable amount of heat is absorbed by it and converts into vapor so this vapor at low pressure is sucked in uh, in suction line of compressor so in uh, in uh, in this figure of ph diagram and ts diagram we can see the dry saturated vapor at point 1 enters into compressor and the compression process is isentropic which increases pressure from evaporator pressure to condenser pressure at point 2 the superheated vapor enters the condenser where heat is rejected at constant pressure and due to the rejection of heat temperature and superheated vapor is reduced to saturated temperature and for the removal of heat result in condensation and vapor converts into liquid at point 3 so at point 3 there is a throttling of liquid takes place so which reduces pressure by keeping enthalpy constant so due to the reduction of pressure some part of liquid converts into vapor 
एट पॉइंट फोर ओके सो इन लिक्विड एट लो प्रेशर एब्जॉर्ब्स लैटेंट हीट एंड गेट्स कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड वेपर ओके विच एंटर्स इन सक्शन लाइन ऑफ कॉम्प्रेसर सो एट कंडेन्सेशन प्रोसेस हीट इज रिजेक्टेड दैट्स वाय वेपर कन्वर्टेड वेपर इन टू लिक्विड एंड इन इवेपोरेशन प्रोसेस देर इज अ हीट इज एब्जॉर्ब दैट्स वाय हीट इज एब्जॉर्ब दैट्स वाय फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट दैट इज सिंपल वेपर कॉम्प्रेशन साइकल ओके सो हियर इन दिस इन दिस प्रॉब्लेम द एंथलपी एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन इज गिवन दैट इज एच टू एंड ऑफ कॉम्प्रेशन एच टू एंड एंट्री ऑफ कॉम्प्रेशन दैट इज एच वन सो एच टू इज इक्वल टू 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 हंड्रेड इलेवन पॉइंट फाइव किलोजूल पर के जी एंड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट रेफ्रिजरेंट एंथलपी एट द कॉम्प्रेसर इन लेट इज एच वन इज इक्वल टू वन एज वी नो हियर वाई वी टेक द वैल्यू ऑफ वन एटी थ्री पॉइंट फोर्टी थ्री बिकॉज एट द एंथलपी वेन द कॉम्प्रेशन एंट्री देर इज अ रेफ्रिजरेंट इज इन वेपर स्टेट दैट्स वाय वी टेक द वैल्यू ऑफ वेपर ओके एट सैचुरेटेड टेम्परेचर टू सिक्सटी थ्री इज द लो टेम्परेचर दैट इज एंट्री टेम्परेचर ऑफ कॉम्प्रेसर आफ्टर कॉम्प्रेशन द टेम्परेच सैचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीजेस टू थ्री एटीन थ्री हंड्रेड एटीन so at 263 is the entry of compressor temperature and uh, liquid uh, and refrigerant is in vapor state that's why they are taken 183.43 so we have to consider the process here 3 to 4 that is throttling process and in throttling process as we know the enthalpy before throttling is equal to enthalpy after throttling that's why h3 is equal to h4 is equal to 81.42 kJ per kg so next we have to we have to calculate the cop okay and for that purpose we have to calculate the refrigerating capacity and to calculate refrigerating capacity we need refrigerating effect that's why refrigerating effect re is equal to mass of flow rate mass of flow rate of refrigerant into h1 minus h4 so re by putting the values of mass yeah, uh, mass of flow rate H one and H four, we get the RE is equal to zero point eighty five kilowatt. Next, we have to calculate refrigerating capacity, that is RE divided by three point five one seven, that is for one ton of refrigeration. That's why uh, refrigeration effect divided by one ton of refrigeration effect. So uh, refrigeration effect just calculated as zero point eighty five divided by. Uh, refrigerating effect that is 3.517 for 1 ton of refrigeration that is refrigerating capacity is equal to 0.24 next is the cop for the refrigerant that's we have to calculate here by using formula h1 minus h4 divided by h2 minus h1 so by putting the values of h1 h2 and h4 we get the cop of the refrigerant is equal to Three point sixty three. Okay, now we see the next problem. A refrigeration system using R twelve refrigerant works on vapor compression cycle. Temperature in condenser and evaporator are thirty seven degree centigrade uh, and minus eighteen degree centigrade respectively. Enthalpy uh, of R twelve after isentropic compression is five hundred ninety five point four kilojoule per kg, and if refrigerant circulated is at a rate of hundred kg per hour, determine the capacity of the plant in turn of refrigeration and the power required by the compressor and CO coefficient of performance. Show the process on pH chart, and the properties are twelve R. Here, they ask to uh, they tell to show the process on pH chart. Okay, so we have to draw here the pH and TS diagram. As we know, we just explained in last example that is the process of vapor compression cycle. Okay, so evaporation, compressor, condenser, expansion from four to one to two, two to 
टू डैश टू डैश टू थ्री थ्री टू फोर दैट ऑल टर्म्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लास्ट प्रॉब्लम ऑल्सो ओके सो इन दिस प्रॉब्लम वी जस्ट कंटिन्यू टू पुटिंग द वैल्यूज वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर इज थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड सो टेम्परेचर इन इवेपोरेटर इज माइनस एटीन डिग्री सेंटीग्रेड दे आर गिवन सो मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट यम इज इक्वल टू हंड्रेड के जी पर हवर सो एंथालपी ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर आइसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेसर दैट इज एच टू एंड एंट्री दैट इज एच वन सो एच टू इज इक्वल टू फाइव नाइंटी फाइव पॉइंट फोर किलोजूल पर के जी एंड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट वी टेक द एंथालपी वैल्यूज एट एंथालपी ऑफ कॉम्प्रेसर इनलेट एच वन एंथालपी एट कंडेंसर एक्जिट एच थ्री ओके सो वी कंसिडर प्रोसेस अगेन थ्री टू फोर दैट इज थ्रोटलिंग प्रोसेस वन थिंग्स यू नोट डाउन दैट यू इन ऑल इन ऑल प्रॉब्लम्स दे आर टेकिंग ओनली थ्री टू फाइव प्रोसेस दैट इज थ्रोटलिंग प्रोसेस वेर एच थ्री इज इक्वल टू एच फोर एंथालपी बिफोर थ्रोटलिंग इज इक्वल टू एंथालपी आफ्टर थ्रोटलिंग दैट्स वाई एच थ्री इज इक्वल टू एच फोर इज इक्वल टू फोर फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव किलोजूल पर के जी सो द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज गिवन एज आर ई इज इक्वल टू यम एच वन माइनस एच फोर सो आर ई इज कैलकुलेटेड एज थ्री पॉइंट जीरो ट्रिपल फाइव किलो वैट बाय सेम फॉर्म्यूला यूज रियर फॉर रेफ्रिजरेटिंग कपैसिटी फॉर वन टन दैट इज रेफ्रिजरेशन आर ई इफेक्ट डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट फाइव वन सेवन सो वी कैलकुलेट रेफ्रिजरेटिंग कपैसिटी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट सिक्स एट टन ऑफ रेफ्रिजरेशन नेक्स्ट पॉवर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कॉम्प्रेसर दैट इज यम एच टू माइनस एच वन सो वी कैलकुलेट हियर द पॉवर रिक्वायर्ड टू ड्राइव कॉम्प्रेसर एज जीरो पॉइंट एट फोर फोर किलो वैट एंड लास्ट सी ओ पी ऑफ द सिस्टम दैट इज सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेट इज इक्वल टू आर ई दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय कॉम्प्रेसर पॉवर इज इक्वल टू थ्री जीरो डबल फाइव डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट एट डबल फोर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स टू सो बाई यूजिंग सेम फॉर्म्यूला वी कैन कैलकुलेट द सी ओ पी ऑफ द सिस्टम एज अ थ्री पॉइंट सिक्स टू ओके इन दिस सेशन वी कवर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ओके थैंक यू